लोग पूछना क्या करो चलिए चलिए नमस्कार सबको और हम लोग शुरू करते हैं और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ का जो एस्पेक्ट है जिसको कि हम प्रोफेशन कहते हैं या कार्य क्षेत्र कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग एग्जामिन करते हैं और उसके बहुत सारे पहलू हैं कार्य क्षेत्र के उन सब के बारे में हम लोग काफी डिटेल में चर्चा करेंगे और जो कंसर्न डिविजनल चार्ट है जिसको हम दशमांश कहते हैं या डी टेन चार्ट है उसको भी डिटेल में देखेंगे कैसे हम उसको एनालाइज करते हैं और कैसे हम उसके प्रोफेशन के जो हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं हम उनको कैसे आंसर कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो प्रोफेशन का हाउस है और स्कोप में वो टेंथ हाउस है दशम भाव जिसको हम बोलते हैं उससे हम बेसिकली प्रोफेशन के बारे में एनालाइज करते हैं और प्रोफेशन का मतलब है कि जो प्रोफेशन है फेम है पावर है पोजीशन है एमिनेंस है रिकॉग्निशन है स्टेटस है जो भी प्रोफेशन से कनेक्टेड चीजें होती हैं वो सभी हम इसको टेंथ हाउस से एग्जामिन करते हैं और टेंथ हाउस वैसे भी कई सारी चीजों का होता है जैसे कि ये नाइन्थ हाउस से सेकंड हाउस है तो ये फादर की वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है फोर्थ हाउस से सेवेंथ हाउस है तो हम कहेंगे कि अगर फादर को देखना है एज इन द रोल ऑफ हस्बैंड ऑफ मदर देन यू हैव टू सी फ्रॉम द टेंथ हाउस अगर एज ए फादर देखना है तो हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं लेकिन अगर हमें फादर को बिकॉज फादर के दो डिस्टिंक्ट रोल होते हैं एज ए फादर और एज ए हसबेंड ऑफ द मदर एक्चुअली दोनों में बिल्कुल अलग अलग बिहेवियर होता है उसका तो अगर हमें फादर को इन द रोल ऑफ हस्बैंड ऑफ मदर देखना है तो हम टेंथ हाउस से ही देखते हैं <coughs> इसके अलावा टेंथ हाउस सेवेंथ हाउस से फोर्थ हाउस भी है सेवेंथ uh, हाउस से फोर्थ हाउस मतलब हमारी जो मदर इन लॉ होती है वो भी हम टेंथ हाउस से ही एग्जामिन करते हैं और उससे भी जो सबसे बड़ी चीज है प्रोफेशन से भी जो इम्पॉर्टेंट चीज है कि वेदर वी कैन लीड ए ऑनरेबल लाइफ बहुत बार ये प्रश्न होता है कि हम सम्मान पूर्वक प्रतिष्ठा पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाइफ में जैसा हम लोग जानते हैं कि बहुत कभी कभी सीरियस प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से है या तो हमें बैड नेम मिलता है या हमारे अगेंस्ट गलत एलिगेशन लगते हैं या कभी कभी बदनामी भी होती है तो उसकी वजह से भी हमें काफी परेशानी हो जाती है तो फोर्थ हाउस उसको भी रिप्रेजेंट करता है सॉरी टेंथ हाउस कि वेदर वी कैन लीड ए ऑनरेबल लाइफ और नॉट और इसीलिए आपने देखा होगा कि जुपिटर को अगर फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट होता है तो एक बहुत अच्छी पोजिशन मानी जाती है क्योंकि जुपिटर फर्स्ट हाउस में होकर तीनों ट्राइन हाउसेस को एसोसिएट करता है तो लाइफ में हम कहेंगे प्रोस्पेरिटी बनी रहती है और सेवेंथ हाउस को भी एस्पेक्ट करता है तो लाइफ में मतलब मैरिड लाइफ में भी जो है कोई प्रॉब्लम नॉर्मली नहीं होती है एक्चुअली में और जो सेकंड बेस्ट पोजीशन है जुपिटर की वो किस हाउस में होती है सेकेंड बेस्ट पोजिशन हम किस हाउस में जुपिटर की मानेंगे Any, any one of you? Sir, fourth house. Fourth house. Very good. Why? Sir, Sir वो वहाँ से eighth house को देखता है, tenth house को देखता है, twelfth house को देखता है. Yeah, क्योंकि हम लोगों ने जो classification किया था houses का, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. तो मोक्ष के जो houses हैं, वो four, eight, twelve houses हैं, जैसे हम जानते हैं. तो fourth house में जुपिटर का जब placement होता है, तो it is an aspect of All the three houses of moksha actually. और वही लाइफ का पर्पज भी है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है या हमें जो हमारा आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हमें करना है दैट इज द बेसिक पर्पज ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू एनी रिलीजन और एनी थ्योरी एक्चुअली तो पहली चीज तो क्योंकि केतु को प्राइमरी कारक ऑफ मोक्ष माना गया और जुपिटर को सेकेंडरी कारक ऑफ मोक्ष 
तो मोक्ष के स्थान को कवर करने से हमारा जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है बहुत अच्छा होता है और जैसा जया जी ने कहा कि वहां बैठकर इट इज एन आस्पेक्ट ऑन द टेंथ हाउस आल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और जैसे मैंने कहा कि टेंथ हाउस इज द हाउस विच इंडिकेट वेदर यू कैन लीड एन ऑनरेबल लाइफ और नॉट तो जब जुपिटर का आस्पेक्ट टेंथ हाउस के ऊपर हो जाता है तो इसका मतलब हमारी जो लाइफ है वो स्पॉटलेस है विदाउट एनी ब्लैमिश है कभी हमें खराब नाम नहीं मिलेगा एंड वी कैन लीड एन ऑनरेबल लाइफ ये बेसिक पर्पस है जुपिटर का फोर्थ हाउस में होने का और इसीलिए जो जुपिटर की जो सेकंड बेस्ट पोजीशन मानी गई दैट इज इन द फोर्थ हाउस और जहां तक कारक का सवाल है प्रोफेशन के वो हम लोगों ने शायद पहले भी डिस्कस किए भी थे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कारक है प्रोफेशन का वो है सैटर्न सैटर्न हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है बिकॉज विदाउट ब्लेसिंग ऑफ सैटर्न वी कॉन्ट डू द वर्क एक्चुअली आपने देखा भी होगा बहुत से लोग बहुत आलसी होते हैं कुछ काम नहीं करना चाहते तो उनका सैटर्न जो है बहुत वीक होगा या एफ्लिक्टेड होगा और अगर सैटर्न वेल प्लेस्ड है तो कहते हैं कि इस हार्ड टास्क मास्टर द पर्सन इज रियली वेरी हार्ड वर्किंग और वो लाइफ में कोई भी पोजीशन मिल जाए उसको लेकिन वो उसका नेचर बन जाता है और थ्रू आउट द लाइफ पर्सन हैज टू वर्क वेरी हार्ड एक्चुअली और इसीलिए कहा भी कि एक ही हाउस में बैठकर सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस इट कैन मेक और मारे पर्सन बिल्कुल या तो बर्बादी कर सकता है या पूरा आपको बहुत टॉप तक भी ले जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ सैटर्न क्योंकि फर्स्ट हाउस में जब सेटन प्लेस्ड होता है तो इट इज एन आस्पेक्ट ऑन द टेंथ हाउस आल्सो तो प्रोफेशन को हमारा डायरेक्टली अफेक्ट करता है तो ये तो सेटन है कि आपको काम करने के लिए प्रेरित किया आपने काम करना शुरू किया बट खाली फिजिकल लेबर से काम नहीं चलता खाली क्योंकि फिजिकल लेबर तो एक स्टेशन पर कुली भी कर रहा है और हम भी कर रहे हैं और डिफरेंस सिर्फ इतना ही है दोनों में कि वी वन इज इन्वॉल्विंग इंटेलिजेंस इन द फिजिकल वर्क एंड वन इज नॉट अब जो लेबर क्लास का आदमी है वो इंटेलिजेंस का उसने इन्वॉल्वमेंट नहीं किया और हम लोगों ने थोड़ा सा उसमें इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट किया तो हमारा प्रोफेशन हम आगे बढ़ना शुरू हो गए प्रोफेशनल में प्रोग्रेस होना शुरू हो गई तो जैसे ही हम मरकरी uh, या इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट करते हैं प्रोफेशन में तो हमारा जो प्रोफेशनल प्रोग्रेस होना शुरू हो जाती है वी आर एबल टू डू समथिंग इन द प्रोफेशन नॉट ओनली सिंपल मैनुअल लेबर अब मेहनत किया आपने इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया अच्छी जगह आपकी पढ़ाई लिखाई भी हो गई सब कुछ हो गया और उसके बाद आप क्या देखते हैं आज हर आदमी जो क्वालिफिकेशन लेने के बाद एवरी वन टॉक्स अबाउट हाई सैलरी जॉब हाई पैकेज जॉब और हाई प्रॉफिट इन द बिजनेस वही सब बात करते हैं क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमने मेहनत भी करते हैं हम इंटेलिजेंस का भी इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में प्रोस्पेरिटी भी आनी चाहिए और प्रोस्पेरिटी किससे आएगी जुपिटर से विदाउट ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर वी कैन नॉट है इन द प्रोफेशन एक्चुअली तो इसलिए जब हम इंटेलिजेंस का तो इन्वॉल्वमेंट कर दिया हमने बट आप बहुत देखेंगे कि बहुत रिमोट एरियाज में अगर आप इंडिया में भी जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं बहुत अच्छी अच्छी उनकी जो खूबियत है उनके अंदर कुछ स्किल हैं लेकिन पैसा नहीं है एंड नो बडी नोज दम ऑल्सो और पैसे के मामले में पोजिशन बहुत खराब है क्योंकि जुपिटर का जब तक रोल या जुपिटर जब तक वेल प्लेस नहीं होगा किसी भी हॉरोस्कोप में यू कैन नॉट हैव प्रोस्पेरिटी इन द प्रोफेशन तो पैसा भी जब ही मिलेगा जब आपका जो जुपिटर का प्लेसमेंट अच्छा होगा और स्कोप में तो इसलिए जुपिटर जो है वो कारक बन जाता है प्रोफेशन का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी इन द प्रोफेशन पैसा जब ही मिलेगा जब जुपिटर का प्लेसमेंट ठीक होगा नहीं तो आप कहीं से भी कैसी भी क्वालिफिकेशन ले लीजिए आपको हाई सैलरी या हाई पैकेज या हाई प्रॉफिट नहीं मिलेगा बिजनेस में तो जुपिटर भी एक इम्पॉर्टेंट कारक हो जाता है क्योंकि आजकल हम सभी उसी की तलाश में रहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमारी जो इनकम हो या अच्छी हमें पैकेज मिले 
तो जब तक जुपिटर का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता तब तक वो भी नहीं मिलता और अल्टीमेट एम जो प्रोफेशनल लाइफ में हर व्यक्ति का एवरी वन थ्राइस फॉर द फेम स्टेटस रिकोगशन एमिनेंस इन द प्रोफेशनल लाइफ एक्चुअली हमें कोई स्टेटस मिले हमें कोई जाने हमें कोई फेम मिले तो उसके लिए हम लोग सब परेशान रहते हैं वो अल्टीमेट एम है हर किसी का प्रोफेशनल लाइफ में और फेम हमें जब ही मिलेगा जब सन का प्लेसमेंट अच्छा होगा बिना सन के प्लेसमेंट के हमें लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में फेम भी नहीं मिलेगा आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो कितना भी अच्छा क्यों नहीं काम कर रहे हो आप लेकिन अगर सन का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो नो वी विल नो यू एक्चुअली आप देखते भी हैं कि जो बेसिकली बिजनेस मैन है मारवाड़ी लोग हैं आप देखिए कितना पैसा होता है उनके पास बट नो बडी नोज दैम एंड डोंट वॉन्ट समी शुड नो दैम ऑल्सो तो सन का वो कमाल है कि जब तक सन का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा तब तक आपको प्रोफेशनल लाइफ में फेम नहीं मिलता तो ये चार कारक बन जाते हैं इसके जो प्रोफेशन के पहला सैटर्न दूसरा मरकरी तीसरा जुपिटर और चौथा सन अब आप किसी भी हॉरोस्कोप में इन चार प्लैनेट की पोजीशन देखकर आप बता सकते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा अगर मरकरी वेल प्लेस नहीं है जुपिटर बहुत अच्छा है सन बहुत अच्छा है सैटर्न बहुत अच्छा है तो इवन विदाउट इन्वॉल्विंग इंटेलिजेंस यू कैन एन लॉट ऑफ मनी यू कैन एन लॉट ऑफ फेम ऑल्सो और देखते भी हम लोग डेली में है समोसे वाले हैं छोले भटूरे वाले हैं तो कोई इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ उसमें लेकिन दे हैव एवरीथिंग एज फार एज देर प्रोफेशन इज कंसर्न नाम भी है पैसा भी बहुत है हर चीज बहुत है एक्चुअली में और अगर जुपिटर का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो आपका नाम भी हो जाएगा इंटेलिजेंस भी है मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मिलेगा तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं हम जो नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि सब कुछ है लेकिन पैसा नहीं है तो वो जुपिटर का है रोल है उसमें जब तक जुपिटर का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा तब तो तक कुछ नहीं मिलने वाला जो है तो ये चारों कारक हमें देखने हैं हॉरोस्कोप में और इन चारों कारक की पोजीशन देखने के बाद वी कैन एसेस कि हमें प्रोफेशनल लाइफ में क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि फेम मिलेगा नहीं मिलेगा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा तो वो इन चारों प्लानिट की पोजिशन देख आप एक आइडिया लगा सकते हैं तो ये तो कारक हो गया और टेंथ हाउस हो गया हमने मैरिज के बारे में पढ़ा था कि मैरिज सिर्फ सेवेंथ हाउस का ही आ, रोल नहीं है उसमें लॉट ऑफ अदर हाउसेस विच हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल मोर देन इवन सेवेंथ हाउस एज फार एज मैरिज इज कंसर्न इसी तरह से प्रोफेशन के लिए भी टेंथ हाउस तो है ठीक है दर इज द बेसिक हाउस ऑफ प्रोफेशन लेकिन और बहुत सारे हाउसेस हैं विच हैव ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इन योर प्रोफेशनल लाइफ और जब तक हम उनको स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम टेंथ हाउस को देखने के बावजूद भी बहुत ज्यादा एक प्रोफेशन का असेसमेंट नहीं कर पाएंगे तो वही हमें देखना है कि कौन कौन से हाउसेस हैं जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और उनको बिना देखे हम किसी भी व्यक्ति के प्रोफेशन के बारे में बहुत अच्छा आइडिया नहीं लगा सकते और जो प्रिंसिपल है ज्योतिष में भवती भवम का कि अगर हम टेंथ हाउस से प्रोफेशन देख रहे हैं तो टेंथ से टेंथ हाउस भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और टेंथ से टेंथ हाउस है सेवेंथ हाउस तो इन एनी केस We have to look into the seventh house also क्योंकि वो सिंपल प्रिंसिपल है जब हम एट्थ हाउस से लॉन्गिविटी देखते हैं तो एट से एट हाउस थर्ड हाउस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मदर के लिए अगर हम फोर्थ हाउस देखते हैं तो फोर्थ से फोर्थ हाउस सेवेंथ हाउस भी उसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक्चुअली में बट ये ये तो सेवेंथ हाउस हो गया दैट इज फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोलॉजी बट वट आर द अदर हाउस इज विच प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज योर प्रोफेशन इज कंसर्न Uh, सबसे पहले लग्न एक्चुअली में फर्स्ट हाउस और क्योंकि ये कर्म का बात हम कर रहे हैं प्रोफेशन की बात कर रहे हैं कर्म स्थान की हम बात कर रहे हैं और कर्म के लिए क्या इम्पोर्टेंट है फर्स्ट हाउस फर्स्ट हाउस इज सो इम्पोर्टेंट क्योंकि ये आपका पोटेंशियल है ये आपकी कैपेबिलिटी है ये आपकी हेल्थ है 
ये आपकी पर्सनैलिटी है ये आपकी विल पावर है ये आपके एप्टीट्यूड है इमोशंस हैं और बहुत सारी चीजें हैं विच आर कंसर्न विद द फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन और हम जानते हैं कि जब तक हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं होगी मान लीजिए हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है हेल्थ डजन परमिट अस टू वर्क एक्चुअली तो टेंथ हाउस कितना भी अच्छा हो उससे क्या फर्क पड़ेगा आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मिल सकती आपको आप कुछ भी कर लीजिए तो लग्न का आपकी कैपेबिलिटी का और क्योंकि हम कर्म की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फर्स्ट हाउस का हो जाता है कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप किसी भी व्यक्ति का जिसको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा स्टेटस मिला हो यू कैन सी एनी हॉरोस्कोप यू विल फाइंड एट लीस्ट द लगना इज वेरी स्ट्रॉन्ग एनी एनी हॉरोस्कोप एक्स वाई जेड द पर्सन विज गॉट ए हाई पोजिशन इन प्रोफेशनल लाइफ यू विल ऑलवेज फाइंड दैट लगना इज वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली हम देखेंगे भी हॉरोस्कोप बहुत सारे डिस्कस भी करेंगे कि फर्स्ट हाउस टेंथ हाउस कितना भी अच्छा हो आप कहे कि इतना अच्छा है ये योग बन रहा है वो योग बन रहा है लेकिन फर्स्ट हाउस तो बहुत एफ्लिक्टेड है आपकी हेल्थ तो परमिट करती नहीं है आपकी कैपेबिलिटी तो कुछ है नहीं आपके अंदर पोटेंशियल तो कुछ है नहीं तो आप क्या करोगे कोई एप्टीट्यूड नहीं है कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हो तो फर्स्ट हाउस का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंड सेकेंड इज योर मून योर मेंटल स्ट्रेंथ क्योंकि कर्म की जब बात करते हैं तो मून का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत जरूरी है और जब तक मून स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को बताता है मेंटल स्ट्रेंथ को बताता है आपको और नेचुरली मून का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि लग्न का है और आप देखेंगे भी कि जितने भी जो हम बात कर रहे हैं कि जिनको बहुत अच्छा स्टेटस मिला है लाइफ में यूल फाइंड दैट लगना एज वेल एज मून दे वेरी स्ट्रॉन्ग बिना उसके कोई भी व्यक्ति लाइफ में बहुत एक अच्छा स्टेटस नहीं प्राप्त कर सकता तो लग्न और मून तो स्ट्रॉन्ग होने ही होने हैं और वैसे भी हम ज्योतिष में कहते हैं कि जब टेंथ हाउस और फर्स्ट हाउस का एसोसिएशन होता है तो एक सिंहासन योग बनता है और सिंहासन योग में इसकी यू गेट ए वेरी हाई प्रोफेशनल स्टेटस एक्चुअली तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फर्स्ट हाउस है और जो मून है दोनों का ही रोल बहुत इंपॉर्टेंट हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हो जाता है फिर हम सेकंड हाउस की बात करते हैं सेकंड हाउस सेकंड हाउस हम जानते हैं हमारी वेल्थ एंड फैमिली है और ये जो सेकंड हाउस है टेंथ हाउस से फिफ्थ हाउस है टेंथ हाउस से फिफ्थ हाउस है तो इट इंडिकेट्स प्रोस्पेरिटी इन द प्रोफेशन पहली चीज प्रोस्पेरिटी इन द प्रोफेशन तो फिफ्थ है क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारा प्रोस्पेरिटी का हाउस होता है त्रिकोण हाउस होता है तो टेंथ हाउस के लिए तो त्रिकोण हाउस हो गया तो जैसे हमारा लग्न के लिए फिफ्थ हाउस है तो ऐसे ही जो है टेंथ हाउस के लिए सेकंड हाउस है फिर सेकंड हाउस पर्टिकुलरली जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं और दो सुपरस्यू बिजनेस एज देयर प्रोफेशन इट बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस एंड विदाउट ब्लेसिंग ऑफ सेकेंड हाउस यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन द प्रोफेशनल लाइफ क्योंकि प्रोफेशनल अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमें क्या चाहिए बिजनेस में मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड ईच टाइम यू हैव टू पंप लॉट ऑफ मनी इन द बिजनेस एट एवरी स्टेज आपको बिजनेस शुरू करना हो एक्सपैंड uh, करना हो डाइवर्सिफाई करना हो नया प्रोडक्ट ऐड करना हो कुछ नया प्लानिंग करना हो तो एट एवरी स्टेज यू नीड वी नीड लॉट ऑफ मनी एक्चुअली और बिना पैसे के हम बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते एक्चुअली तो ये कहा कि जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाउस क्योंकि पैसे को इंडिकेट करता है तो खास तौर से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हाउस बन जाता है दूसरा ये अर्थ त्रिकोण का लग्न है जैसे सेकंड हाउस सिक्स हाउस और टेंथ हाउस अर्थ त्रिकोण है तो उसका लग्न है तो वैसे भी फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडली कुछ लोग ऐसे होते हैं द पर्स द फैमिली बिजनेस तो उसके लिए भी हमें ये भी पता लगता है कि जब टेंथ हाउस और सेकेंड uh, हाउस का एसोसिएशन होता है so there is all the possibility that the native may pursue uh, family business as a business as a profession actually 
तो उसके भी बारे में लोग पूछते हैं कि हमारा जो फैमिली बिजनेस है उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं होगा तो दैट विल बी टोल्ड बाय द सेकंड हाउस तो सेकंड हाउस उसके लिए भी बहुत जरूरी है और उससे भी ज्यादा कहते हैं कि अगर सेकंड हाउस वेल प्लेस्ड नहीं होता तो दे नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग हाई सैलरी जॉब हाई पैकेज जॉब और हाई प्रॉफिट इन द बिजनेस पैसा अगर लेना है क्योंकि हर व्यक्ति अच्छी अच्छी जगह से क्वालिफाई होकर सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मुझे हाई पैकेज जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा या मैं बिजनेस कर रहा हूँ मुझे हाई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा बिजनेस में तो उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सेकेंड हाउस वेल प्लेस्ड नहीं है तो इन स्पाइट ऑफ गेटिंग क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी वेयर any premium institute in the world actually you cannot get a high salary job or after doing a business you cannot get a very high profit in the business actually to wo sara ka sara jo role hai wo second house ka hai jahan tak paise ka sawal hai aur jaisa maine kaha ki business ke point of view se to bahut important hai aur main to yahi kahunga ki agar second house strong nahi hai to one should never venture uh, business as a profession actually क्योंकि बिजनेस में पैसे की जरूरत होती है टाइम टू टाइम जो है और फिर वो पैसा आप अरेंज नहीं कर सकते एक्चुअली में और सर्विस में भी जो लोग बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन लेने के बावजूद उनको और आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी नहीं है बट दे गेट हाई सैलरी जॉब हाई पैकेज जॉब एक्चुअली या छोटा मोटा बिजनेस है बहुत अच्छा उनको प्रॉफिट होता है तो वो सारा कुछ जो है वो सेकेंड हाउस के ऊपर डिपेंड करता है तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछता है कि प्रोफेशनल लाइफ में पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा तो वो सेकंड हाउस ही आपको बताएगा और ये भी कहते हैं जैसे मैंने कहा कि जब टेंथ और फर्स्ट हाउस का एसोसिएशन होता है तो उसको हम <coughs> सिंहासन योग कहते हैं क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का एसोसिएशन हो जाता है तो राजयोग बनता है ऐसे ही जब टेंथ हाउस का और सेकंड हाउस का एसोसिएशन होता है अगेन इट इज कॉल्ड द सिंहासन योग इट मीन्स अगेन यू गेट ए वेरी हाई स्टेटस इन द प्रोफेशनल लाइफ क्योंकि अपने से पांचवी जगह या अपने से त्रिकोण स्थान में उसका एसोसिएशन होता है एक्चुअली में तो दोनों ही केसेस में टेंथ और फर्स्ट हाउस का एसोसिएशन हो टेंथ और सेकेंड हाउस का एसोसिएशन हो दोनों ही केस में आपको अच्छा स्टेटस भी मिलता है इसीलिए हम उसको सिंहासन योग भी कहते हैं फिर थर्ड हाउस कि थर्ड हाउस का रोल हमारी प्रोफेशनल uh, लाइफ में क्या है पहली चीज थर्ड हाउस उपाचय स्थान है दिस इज हाउस ऑफ इनिशिएटिव योर कॉन्फिडेंस योर एडवेंचर वो या हमारे जो एफर्ट्स होते हैं उनका भी हाउस है एक्चुअली में और हमें uh, ये सारी चीजें चाहिए हमारी प्रोफेशनल लाइफ में और खास तौर से अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप जानते हैं कि कितनी प्रॉब्लम होती हैं कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए हमारे अंदर एक फाइटिंग स्प्रिट होनी चाहिए टू फाइट अगेंस्ट ऑल द ऑर्ड्स दैट में कम ड्यूरिंग बिजनेस एक्चुअली हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो वो सब चीजें जो है वो थर्ड हाउस से मिलती हैं और थर्ड हाउस ही आपके एफर्ट्स का भी हाउस है थर्ड हाउस अगर वेल प्लेस्ड होता है या उपाचय स्थान जब वेल प्लेस्ड होते हैं तो व्यक्ति अपने एफर्ट से अपनी काबिलियत के बल पर जो है वो पैसा अर्जित करता है ना कि पिताजी के पैसे से जो करेगा तो थर्ड हाउस को उस पॉइंट ऑफ व्यू से और खास तौर से मैंने कहा कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं और एक चीज और भी ध्यान रखना हमें कि जो थर्ड हाउस है वो टेंथ हाउस से उस है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है कि जो प्रोफेशनल लाइफ में हमारी जो प्रॉब्लम होती है हाइडल्स होते हैं या जो हमारे अपोनेंट्स होते हैं वो भी हावी हो जाते हैं अगर थर्ड हाउस स्ट्रॉन्ग होता है तो और ये भी कहा कि सेटन का प्लेसमेंट इन द थर्ड हाउस इज रियली वेरी गुड फ्रॉम द प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू कोई कहते हैं कि जब सेटन थर्ड हाउस में प्लेस्ड होता है तो पर्सन योर नेटिव बिहेव लाइक एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन कि उसके जो डिसीजन होते हैं 
all those decisions are taken after examining all the pros and cons. So, बहुत एक सोचे समझे decisions होते हैं और जो व्यक्ति है he acts like an experienced person. तो कहते हैं कि ऐसे लोग जो खास तौर से business में बहुत successful होते हैं. But यही है कि क्योंकि ये tenth house से sixth house है तो इसलिए अगर हम थर्ड हाउस को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो साथ में प्रोफेशनल लाइफ में हमारी प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है फिर फोर्थ हाउस की बात करें फोर्थ हाउस जो है इट रिप्रेजेंट्स मासिस इट रिप्रेजेंट्स पब्लिक तो कुछ हमारे जो प्रोफेशन हैं वो इस तरह के हैं कि जहां पर वी नीड द सपोर्ट ऑफ पब्लिक वी नीड टू प्ले विद द इमोशंस ऑफ द पब्लिक तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जहां पर पब्लिक का सपोर्ट या पब्लिक के इमोशंस की बहुत जरूरत होती है तो कौन से प्रोफेशन है ऐसे एनी वन ऑफ यू कैन टेल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स वेरी गुड पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का तो सारा पब्लिक का ही है एंड यू नीड टू प्ले विद द इमोशंस ऑफ द पब्लिक पब्लिक को जब तक आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन द पॉलिटिक्स एक्चुअली Unless you are able to play with the emotions of the public, or कौन से हैं? Acting. Acting है, acting है या कोई भी आप singing है, acting है, entertainment है, comedy है, stand-up comedians होते हैं या media, media में भी जो है public का support आपको बहुत जरूरी है. तो इस तरह के जो लोग प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं, politics हो, acting हो, आप किसी का भी देखिए fourth house is so strong. क्योंकि बिना फोर्थ हाउस के यू कैन नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ पब्लिक तो इस टाइप के जो प्रोफेशन होते हैं आप हम देखेंगे भी बहुत सारे और स्कोप कि फोर्थ हाउस प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल और फोर्थ हाउस उन लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और साथ में मून भी क्योंकि मून भी हमारी इमोशंस को या पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है तो मून भी ऐसे लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और जब मून ही स्ट्रॉन्ग होता है फोर्थ हाउस स्ट्रॉन्ग होता है जब वेरी सक्सेसफुल इन पॉलिटिक्स है देन इवन एंटरटेनमेंट है या मीडिया है जहां पर पब्लिक की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है फिर आगे चलते हैं फिफ्थ हाउस के ऊपर फिफ्थ हाउस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल वेदर यू आर इन द सर्विस और इन द बिजनेस दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है और अदर मैं कहूंगा कि सर्विस uh, के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिफ्थ हाउस की जो पोजीशन है अगर आप उसको देखें तो ये टेंथ हाउस से एट्थ हाउस है टेंथ हाउस से एट्थ हाउस है एट्थ हाउस हमारा क्या होता है लॉन्गिविटी का <coughs> तो ये प्रोफेशन की लॉन्गिविटी है प्रोफेशन की लॉन्गिविटी और बहुत बार ऐसा होता है कि हम अच्छे खासा हमारा नौकरी चल रही है वी आर वेरी वेल ऑफ वी आर डूइंग सो गुड सडनली आप देखते हैं कि प्रॉब्लम आ जाती है हमारी नौकरी छूट जाती है अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है लेकिन सडनली जो है वो बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाती है हमें बिजनेस बंद करना पड़ता है ये सब फिफ्थ हाउस की वजह से होता है क्योंकि फिफ्थ हाउस इज एट्थ फ्रॉम द टेंथ हाउस तो इट बिकम्स द लॉन्गिविटी ऑफ द प्रोफेशन जब भी फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड कोई खराब दशा शुरू हुई या फिफ्थ हाउस के ऊपर कोई खराब प्लानिट का ट्रांजिट हुआ तो सडनली आप देखते हैं कि सब कुछ ठीक होते हुए भी दशा भी ठीक है एवरीथिंग इज फाइन लेकिन कुछ खराब ट्रांजिट हो गया फिफ्थ हाउस के ऊपर आपकी नौकरी छूट जाती है आपको पता भी नहीं चलता कि कोई एस्ट्रोलॉजर भी नहीं पता पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्योंकि एट्थ हाउस को हमें उस पर्पज के लिए एग्जामिन करना पड़ेगा एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द फिफ्थ हाउस कि ऐसा कोई ट्रांजिट तो नहीं हो रहा या ऐसी कोई एडवर्स दशा तो नहीं चल रही फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड अगर ऐसा चल रहा है तो यू हैव टू बी केयरफुल इन योर प्रोफेशनल लाइफ बिकॉज इट कैन कम्प्लीटली चेंज योर प्रोफेशनल लाइफ और <coughs> इसीलिए हम इसको कहते भी हैं कि ये जो दिस इज हाउस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोफेशन दिस इज हाउस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोफेशन तो जिनका फिफ्थ हाउस वेल प्लेस्ड होता है 
जिन लोगों का भी फिफ्थ हाउस वेल्थ लिस्ट होता है तो ऐसे लोगों को जो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो सब फिफ्थ हाउस की वजह से होता है और नेचुरली वैसे भी अगर आप देखें कि फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोस्पेरिटी फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ क्रिएशन और फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ हायर एजुकेशन और ये सारी चीजें हमारी प्रोफेशनल लाइफ से कनेक्टेड है कि जो भी हमारी हायर एजुकेशन होती है उसी से कनेक्टेड हमारा प्रोफेशन भी होता है और इंटेलिजेंस का रोल क्रिएटिविटी का रोल हर प्रोफेशन में जरूरी है आप सर्विस में हो बिजनेस में हो किसी भी प्रोफेशन में हो लेकिन जब तक आप इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रोफेशनल लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ सकते और उससे भी इम्पोर्टेंट ये जो फिफ्थ हाउस है दिस इज सेकेंड फ्रॉम द फोर्थ हाउस सेकेंड फ्रॉम द फोर्थ हाउस सो वट डज इट मीन दिस इज द वेल्थ ऑफ द पब्लिक दिस इज द वेल्थ ऑफ द पब्लिक वेल्थ ऑफ द पब्लिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग शेयर मार्केट है स्पेकुलेशन है उसमें जब इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा जो है और लोग पूछते हैं आपसे कि मैं इसमें इन्वॉल्व हो सकता हूँ नहीं सोच सकता मैं इसको प्रोफेशन बना सकता हूँ नहीं बना सकता मुझे कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए जिसमें प्रॉफिट हो कौन सा टाइम है जब मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो ये सारी चीजें हम फिफ्थ हाउस को देखकर ही बता सकते हैं कि जब तक फिफ्थ हाउस वेल प्लेस नहीं होगा नेचुरली यू शुड नॉट वेंचर इनटू द स्टॉक मार्केट यू शुड नेवर गो इवन नियर टू द स्टॉक मार्केट क्योंकि आपको पब्लिक का पैसा नहीं मिल सकता या स्पेकुलेटिव गेंस नहीं हो सकते और क्योंकि ये जो स्पेकुलेशन uh, है ये बेसिकली इससे रोल ऑफ इंटेलिजेंस आल्सो बिकॉज ये लॉटरी नहीं है ये इंटेलिजेंस का भी रोल होता है इसमें तो कहते हैं कि मरकरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इफ यू वांट टू गो इनटू द स्पेकुलेशन और जब तक मरकरी का वेल प्लेस नहीं होता आपके हॉरस्कोप में वन शुड नेवर वेंचर इन दिस शेयर मार्केट और आप किसी का भी देख लीजिए कि अगर मरकरी वेल प्लेस नहीं है तो शेयर मार्केट से कभी फायदा नहीं हो सकता उसको और इसलिए फिफ्थ हाउस और मरकरी दोनों ही हमें देखने हैं अगर हमें शेयर मार्केट से या स्पेकुलेशन से गेन होना है ऐसी ही लॉटरी लॉटरी भी पब्लिक मनी है हम जो लोग पैसा लगाते हैं और किसी एक को फायदा होता है तो दैट इज अगेन द गेन फ्रॉम द पब्लिक मनी तो उसको भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं तो इसलिए स्पेकुलेशन में हो लॉटरी में हो इस टाइप के गेन जो है वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं और आजकल बहुत लोग हैं फुली इन्वॉल्व इन दिस प्रोफेशन तो वो हम सब जो है वो फिफ्थ हाउस से ही एग्जामिन करेंगे और फिर सबसे इम्पोर्टेंट सिक्स हाउस सिक्स हाउस सिक्स हाउस की क्या पोजीशन हम लोग कहते हैं कि वो पाचिस्तान है त्रिक हाउस है त्रिशाई हाउसेस है और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लेकिन प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे इम्पोर्टेंट कोई दूसरा हाउस नहीं है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे इम्पोर्टेंट हमारा कोई दूसरा हाउस नहीं है क्यों क्योंकि ये टेंथ हाउस हाँ टेंथ हाउस से नाइन्थ है और नाइन्थ हाउस से टेंथ हाउस है दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है नाइन्थ फ्रॉम द टेंथ एंड टेंथ फ्रॉम द नाइन्थ हाउस बोथ हर इक्वली इम्पोर्टेंट टेंथ फ्रॉम द सॉरी नाइन्थ फ्रॉम द टेंथ हाउस इट मीन्स योर फॉर्च्यून इन द प्रोफेशन आप देखिए हम हमेशा कहते हैं नाइन्थ हाउस स्ट्रॉन्ग हो तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है अपने आप सब चीजें मिल जाती हैं बट प्रोफेशन के लिए दो भाग्य स्थान छठा भाव भी हुआ कि जब तक सिक्स हाउस फेवर नहीं करेगा तब तक हम प्रोफेशनल लाइफ में हमारा भाग्य अच्छा नहीं होगा भाग्य अच्छा नहीं होगा मीन्स कि वी कैन नॉट गेट ए टॉप पोजीशन इन द प्रोफेशन और वी कैन नॉट गेट ए वेरी गुड पोजीशन इन द प्रोफेशनल लाइफ एक्चुअली क्योंकि हमारा भाग्य साथ नहीं देगा और देखते भी हम लोग कि जो भी हम और उसको एग्जामिन करेंगे ऑफ द पीपल टू द हाई पोजीशन यू ऑलवेज फाइंड सिक्स हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टेंथ हाउस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद्स हाउस हम कुछ भी कहते रहे कि वो दुर्योग बनता है जब 
टेंथ हाउस का एसोसिएशन थ्रिक हाउस इसके साथ होता है तो दुर्योग तो ठीक है बट ये प्रोफेशन का भाग्य भी है और बिना सिक्स हाउस स्ट्रॉन्ग किए हुए हम प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा हमें सक्सेस नहीं मिलेगी आप कुछ भी कर लीजिए टेंथ हाउस कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो लेकिन अगर सिक्स हाउस जैसे हमारे कहते हैं ना कि नाइन्थ हाउस अगर स्ट्रांग नहीं है तो बाकी हाउसेस कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो हमें बहुत अच्छा हमारा काम नहीं होते और अगर नाइन्थ हाउस स्ट्रांग होता है तो मैंने देखा कि टेंथ हाउस बहुत वीक है इवन दोस्ट पीपल दे गेट वेरी हाई पोजिशन आप सीन हॉरोस्कोप लॉट ऑफ आई एस ऑफिसर्स टेंथ हाउस इज नॉट सो स्ट्रांग बट नाइन्थ हाउस इज वेरी स्ट्रांग तो उसकी वजह से भी उनको सक्सेस मिल जाती है तो उसी तरह से प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो नाइन्थ हाउस सिक्स हाउस है वो हमारा नाइन्थ हाउस या हाउस ऑफ फॉर्चून इन द प्रोफेशन हो जाता है और इसीलिए कहते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना भी हम इसको त्रिक त्रिस डाय जो भी कहते रहे लेकिन प्रोफेशन के लिए हमारा भाग्य है और दूसरा टेंथ फ्रॉम द नाइन्थ हाउस वट डज इट मीन टेंथ फ्रॉम द नाइन्थ हाउस उसका क्या मतलब हुआ एनी एनी गैस एनी आइडिया आप अपने वीडियोज भी ऑन कर लीजिए किसी का कुछ पता नहीं चलता दूसरी रॉन्ग प्रैक्टिस की सब वीडियो ऑफ करके बैठ जाए टेंथ फ्रॉम द नाइन्थ वट डज इट मीन एक्चुअली टेंथ फ्रॉम द नाइन्थ मीन्स सक्सेस इन ऑल योर अंडरटेकिंग्स जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स इज क्वेश्चन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट आपके इनपुट कितने हैं आउटपुट कितना है अगर सिक्स हाउस स्ट्रॉन्ग है तो नेचुरली आउटपुट विल बी मोर और यू कैन से योर एफिशिएंसी विल बी मोर योर प्रोडक्टिविटी विल बी मोर और यू कैन से यू विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्सिस वही हमारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि जितनी ज्यादा हमारी एफिशिएंसी होगी प्रोडक्टिविटी होगी या जितना हम रिसोर्सेस को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे दैट कम्स फ्रॉम द सिक्स हाउस इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट हाउस हम नहीं चाहते कोई भी कि हम रिसोर्सेस को वेस्ट करें अपने एफर्ट्स को वेस्ट करें और वो हमें सिक्स हाउस से मिलता है और जिसका भी सिक्स हाउस स्ट्रॉन्ग होता है तो आप हमेशा देखिए कि उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है हम देखते भी हैं कि हम लोग कभी कई लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट करते हैं लेकिन आउटपुट उतना नहीं होता और हम कहते भी रहते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं हमें उतना फायदा नहीं होता उतनी सफलता नहीं मिलती और कुछ लोग होते हैं बहुत कम मेहनत करते हैं और आउटपुट पूरा मिलता है उनको इट्स ऑनली बिकॉज ऑफ सिक्स हाउस तो यू कैन जस्ट रियलाइज की वट इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ सिक्स हाउस एज फार एज योर प्रोफेशन इज कंसर्न एज फार एज योर कर्मा इज कंसर्न एक्चुअली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कर्म का भाग्य और भाग्य में और जितने भी आप काम करते हैं उसमें सफलता आप इनका देखिए अनिल अंबानी वगैरह का जब सॉरी मुकेश अंबानी का और उसको डिस्कस करेंगे एवरी हाउस इज कनेक्टेड विद दिक्स हाउस एवरी हाउस और कहते भी हैं कि अगर सिक्स हाउस बहुत स्ट्रांग होता है तो ऐसे लोग मिट्टी को भी सोने में बदल देते हैं और अगर फिफ्थ हाउस एफ्लेक्टेड है तो सोने को भी मिट्टी बता देंगे एक्चुअली तो ये सिक्स हाउस का रोल है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको कितनी सफलता मिलती है वट इज योर आउटपुट एज कम्पेयर टू योर इनपुट एक्चुअली या आपकी एफिशिएंसी या आपकी प्रोडक्टिविटी अब हमने ये तो कह दिया कि जितना सिक्स हाउस स्ट्रांग होगा हमारी जो प्रोफेशन में भाग्य बहुत अच्छा होगा ये तो ठीक है क्योंकि हमने कहा नाइन्थ फ्रॉम टेंथ एंड टेंथ फ्रॉम द नाइन्थ बहुत खुश हो गए हम लोग लेकिन अगर हम सिक्स हाउस को स्ट्रांग करेंगे तो वट विल हैपन सिक्स हाउस को अगर हम बहुत स्ट्रांग करेंगे प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या होगा डिजीज़ भी आ जाएंगी। है जी? सर बीमारियां भी आ जाएंगी डिजीज़ 
आपके जो अपोनेंट्स हैं वो आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएंगे आपके जो अपोनेंट्स हैं वो आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएंगे और आप नहीं चाहते कि अपोनेंट इतने हावी हो जाएंगे कि आप कुछ करने लायक ही ना रहे वो भी तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग किया सिक्स हाउस को तो हो सकता है कि अपोनेंट्स इतने हावी हो जाए कि आपको बिल्कुल ही बेकार कर दें वो भी तो पॉसिबिलिटी है तो हम क्या करते हैं कि सिक्स हाउस को स्ट्रॉन्ग करते हैं लेकिन देर इज ए लिमिट देर इज ए थ्रेश होल्ड लिमिट एक्चुअली वी कैन नॉट मेक इट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अदरवाइज अपोनेंट्स विल टोटली ओवरकम यू विल कम यूजलेस पर्सन एक्चुअली तो हम ये नहीं चाहते कि अपोनेंट्स हमारे पूरी तरह से हमारे ऊपर हावी हो जाए ठीक है प्रोफेशनल के लिए तो अच्छा हो गया हम चाहते हैं प्रोफेशनल इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट तो वी कैन पे सर्टिन कॉस्ट फॉर दैट कहते हैं ना कुछ लेने के लिए हमें कुछ देना पड़ता है खोना पड़ता है एक्चुअली में तो प्रोफेशन इज सर्टन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट वी आर रेडी टू पे सर्टिन कॉस्ट फॉर दैट टू गेट गुड पोजिशन इन द प्रोफेशनल लाइफ बट इतना ज्यादा ना हो जाए कि हम अपोनेंट्स हमारे पूरी तरह से हमारे ऊपर हावी हो जाए तो वो भी एक पॉसिबिलिटी बनती है तो इसलिए हमें जहां तक सिक्स हाउस का सवाल है एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है कि ठीक है स्ट्रांग भी हो और बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी ना हो जैसे कि हम और त्रिक हाउसेस को स्ट्रांग नहीं चाहते कोई भी त्रिक हाउस को लेकिन सिक्स हाउस क्योंकि प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है तो इसलिए सिक्स हाउस को हम डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहेंगे क्योंकि वी आर रेडी टू पे सर्टेन कॉस्ट टू हैव ए गेन्स इन द प्रोफेशन बिकॉज प्रोफेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर हमने बना दिया तो नेचुरली वो एक नेगेटिव भी हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे लिए या ओवरऑल जो है बहुत नेगेटिव भी हो सकता है और बैलेंस बैलेंस कैसे करना? मींस कि यू हैव जैसे जैसे अष्टक वर्ग हम देखते हैं तो अष्टक वर्ग में कहा हमने कि हमें ट्वेल्थ हाउस के तो सत्तर अठारह पॉइंट बहुत है बारह तेरह चौदह जितने कम हो उतना अच्छा एट्थ हाउस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहते लेकिन सिक्स हाउस को आप देखेंगे कि जो हमारी जितनी भी बुक्स है जिसमें लिखा हुआ है कि अष्टक वर्ग सिस्टम में कितने पॉइंट किस हाउस में होने चाहिए तो सिक्स हाउस की जैसे थर्टी सिक्स पॉइंट्स As compared to 12 or 18 in the 12th and 8th houses, but 36 तक तो ठीक है. But हमने जहाँ हमने कहा कि 11th house में 54 points होने चाहिए. But 54 नहीं बनाएंगे 6th house को. तो एक medium एक मतलब इतना weak भी ना हो क्योंकि फिर हमारी professional gain नहीं हो सकता. इतना strong भी ना हो कि वो हमारे opponents ही हमारे ऊपर हावी हो जाएं. तो हम अष्टक वर्ग के point of view से ठीक है. 30, 35, 36 अगर हो जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है क्योंकि प्रोफेशन के लिए हम कुछ पे करने को तैयार हैं वी वी आर रेडी टू पे सर्टेन कॉस्ट और कॉस्ट तो हमें पे करनी ही पड़ेगी और इसीलिए आप देखेंगे कि जो लोग जिनको बहुत अच्छा स्टेटस भी मिला है अपने बल पर तो द लाइफ इज बिकम वेरी हार्ड उस जर्नी स्मूथ नहीं थी उनकी उन्हें बहुत प्रॉब्लम आई बहुत प्रॉब्लम को फेस करते करते वो लोग आगे बढ़े तब जाकर वो टॉप पोजिशन में पहुंचे हैं तो वो सिक्स हाउस की वजह से क्योंकि तो जैसे जैसे हम सिक्स हाउस को स्ट्रॉन्ग करते हैं वैसे वैसे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ती जाती है एक्चुअली में तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना है एक बैलेंस एक रखना है ना तो वीक हो बट स्ट्रॉन्ग हो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हो नॉट टू दैट एक्सटेंट कि हम जैसे इलेवेंथ हाउस को कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से ही इसको हम सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन भी बोलते सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन या इसको हम हाउस ऑफ सर्विस भी बोलते हैं हाउस ऑफ सर्विस और नॉर्मली जब सिक्स हाउस स्ट्रॉन्ग होता है तो पर्सन वुड लाइक टू परस्यू सर्विस एज ए प्रोफेशन तो इसको हाउस ऑफ सर्विस भी कहा गया है तो सिक्स हाउस उपाचे स्थान भी है जैसे थर्ड हाउस उपाचे स्थान है ऐसे सिक्स हाउस भी तो सिक्स हाउस स्ट्रॉन्ग होता है तो हम अपने एफर्ट्स भी पुट करते हैं अपने एफर्ट्स की वजह से आगे बढ़ते हैं तो दैट इज अगेन ए गुड पॉइंट एक्चुअली उपाचे स्थान होने का क्योंकि अगर स्ट्रांग होता है उपाचे स्थान तो हमारे एफर्ट्स की वजह से हम आगे बढ़ते हैं फिर सेवेंथ हाउस सेवेंथ हाउस हमने कहा कि जो भगवती भवम का प्रिंसिपल है उसके हिसाब से तो देखना ही है एग्जामिन करना ही है इसमें कोई डाउट नहीं है कि नॉर्मली भी हमें 
प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेवेंथ हाउस को एग्जामिन करना ही पड़ेगा पहली चीज और जो सेवेंथ हाउस होता है इट इंडिकेट्स द पर्सन दोम इन योर लाइफ एंड हु आर नॉट योर फैमिली मेंबर्स तो इट रिप्रेजेंट ऑल दो पीपल हु कम अक्रॉस और यू है क्लोज रिलेशन विद दो पीपल बट दे आर नॉट योर फैमिली मेंबर्स तो नेचुरली हम इसीलिए अपना जो स्पाउस होता है वो भी हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं क्योंकि ही इज अ नॉन फैमिली मेंबर एंड वी हैव अ वेरी क्लोज एसोसिएशन विद दैट पर्सन तो स्पाउस या मैरिज का भी हाउस बन जाता है और इसके अलावा क्योंकि हम और लोगों की बात कर रहे हैं जिससे हमारा संबंध होता है तो खासतौर से जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं जितने भी हम एग्रीमेंट साइन करते हैं जितने भी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जितने भी हमारे कॉपरेटिव एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीजें हम सेवेंथ हाउस से ही देखते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बिजनेस जैसे मैंने कहा सिक्स हाउस हम सर्विस के लिए देखते हैं ऐसे ही सेवेंथ हाउस हम बिजनेस के लिए देखते हैं कि अगर सेवेंथ हाउस स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू सिक्स हाउस देन पर्सन वुड लाइक टू परस्यू बिजनेस एज ए प्रोफेशन नॉट सर्विस और जितने भी जो बिजनेस में पार्टनर हैं लोग पूछते हैं पार्टनरशिप करूं या ना करूं या बिजनेस में कैसा चलेगा क्या रहेगा वो हम सब सेवेंथ हाउस से देखेंगे एंड सेवेंथ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट दल्प यू गेट फ्रॉम द अपोजिट सेक्स मे बी इन द बिजनेस ऑल्सो तो अपोजिट सेक्स से भी जो हेल्प मिलती है आपको बिजनेस में प्रोफेशन में वो भी हम सेवेंथ हाउस से ही एग्जाम करते हैं राइट देन वी गो टू द एट्थ हाउस एट्थ हाउस क्या है वर्स्ट हाउस वी हैव सेड दैट इज द वर्स्ट हाउस तो लग्न जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन होती है और स्कोप में ऐसे ही एट्थ हाउस जो है वीकेस्ट पोजीशन होती है बट इन स्पाइट ऑफ दैट इफ यू काउंट फ्रॉम टेंथ हाउस दिस इज एलेवेंथ हाउस फ्रॉम टेंथ हाउस टेंथ हाउस से तो हमारा इलेवेंथ हाउस हो गया और इलेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स Yes. तो जो भी हम प्रोफेशनल uh, गेन्स होते हैं जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि सिक्स हाउस इज योर फॉर्च्यून इन द प्रोफेशन आपने सिविल सर्विस एग्जाम को एग्जाम uh, में अपियर हो रहे हैं सिक्स हाउस आपका सपोर्ट कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो गया ये तो भाग्य हो गया आपका प्रोफेशन में अब प्रोफेशन में सिविल सर्विस में होने के बावजूद भी सब आदमी टॉप पे नहीं पहुंचते Everybody can't reach at the top. Some they remain at a very lower position only actually. So, आप टॉप पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे गेंस होंगे नहीं प्रोफेशन में या नहीं होंगे तो जब हम गेन की बात करेंगे तो एट हाउस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हमारे लिए बन जाएगा तो एट हाउस से हम गेंस इन द प्रोफेशन देखते हैं और इन स्पाइट ऑफ बींग द वर्स्ट हाउस बट प्रोफेशन के लिए समाओ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस और इसीलिए हम देखते भी हैं कि जितने भी जो लोग हाई पोजीशन में जाते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वो टेंथ हाउस का एसोसिएशन सिक्स हाउस से भी होता है और टेंथ हाउस का एसोसिएशन एट्थ हाउस से भी होता है जितने भी हम हॉरोस्कोप एग्जामिन करेंगे तो उसमें हम ये खास बात पाएंगे कि सिक्स और एट्थ दोनों ही हाउसेस प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं बट जैसा मैंने कहा कि इन हाउसेस को अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोफेशन तो लाइफ में प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है तो हम प्रॉब्लम्स को पार करते करते या जो हमारी जर्नी होती है प्रोफेशनल जर्नी वो स्मूथ नहीं होती इट इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स तो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और दूसरा इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ अन अर्न मनी ऐसा पैसा जिसके लिए हमें कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ता वो पैसा मिलना तो जैसे इनहेरिटेंस में पैसा मिला इंश्योरेंस में पैसा मिला ब्राइवरी में पैसा मिला या कोई आ, आपको दे गया ऐसी पैसा बिना किसी एफर्ट्स के अब लॉटरी में तो आपको टिकट खरीदना पड़ता है एफर्ट्स करने पड़ते हैं पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है तो वो फिफ्थ हाउस हो जाता है लेकिन जो बिल्कुल जिसमें कोई आपको एफर्ट्स नहीं लगाना कोई भी किसी तरह का एफर्ट नहीं लगाना वो हम एट्थ हाउस से देखते हैं तो कभी कभी वो भी हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करता है कि 
एट हाउस जब अगर स्ट्रांग होता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लकी होते हैं कि हमको अचानक की बहुत पैसा जो है वो मिल सकता है फिर अगर नाइन्थ हाउस को देखें नाइन्थ हाउस हम जानते हैं भागिस्तान है हमारा और वैसे भी ट्राइन हाउस है जैसे फिफ्थ हाउस ट्राइन है ऐसे ही नाइन्थ हाउस भी हमारा ट्राइन हाउस है तो नाइन्थ हाउस तो इम्पोर्टेंट है ही और वैसे भी हम देखते भी हैं कि जब टेंथ और नाइन्थ का एसोसिएशन होता है तो बहुत इम्पोर्टेंट योग बनता है एंड दैट इज द मोस्ट पावरफुल योग एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न उसको हम धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं धर्म कर्माधिपति योग और प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे बेटर योग नहीं हो सकता एक्चुअली में तो और वैसे भी केंद्र और त्रिकोण का हम जानते हैं जब एसोसिएशन होता है तो दे मेक ए वेरी पावरफुल राज योग एक्चुअली में तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है इलेवेंथ हाउस हाउस ऑफ गेंस है ही है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स भी है या जो भी हम नए वेंचर करते हैं उसका भी है हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनका भी है मतलब जो सपोर्ट हमें मिलती है तो वो भी हमारे प्रोफेशनल लाइफ में काम आते हैं और ट्वेल्थ हाउस तो एक्सपेंडिचर का है बट ट्वेल्थ हाउस से कहते हैं कि अगर बहुत जो लार्ज एंटरप्रीनोर्स होते हैं उनके लिए जब पैसे का अरेंजमेंट करना होता है तो ट्वेल्थ हाउस इज वेरी यूजफुल और जब तक ट्वेल्थ हाउस का हमें सपोर्ट नहीं मिलता तो हम बहुत लार्ज एंटरप्रेनोर्स के लिए बहुत पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते जिसकी हमें जरूरत पड़ती है तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो प्रोफेशन है खाली टेंथ हाउस देखने से काम नहीं चलेगा अनलेस वी एग्जाम इन ऑलमोस्ट ऑल द हाउस दैट यू सीन कि और हर हाउस का अपना इम्पोर्टेंट रोल है और जब तक हम इन सब हाउसेस को एग्जामिन नहीं करेंगे हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं किसी की पॉलिटिक्स में सक्सेस अब तक हम फोर्थ हाउस को और मून को एग्जामिन नहीं करेंगे हमें क्या पता लगेगा एक्टिंग है एक्टिंग बिना मून के स्ट्रॉन्ग वे यू कैन नॉट इवन डू द एक्टिंग एक्चुअली वॉट टू टॉक ऑफ सक्सेस इन एक्टिंग क्योंकि दूसरों के इमोशंस को अपने अंदर लाना दैट इज द रोल ऑफ मून ऑनली और जितने भी अच्छे एक्टर हैं आप देखिए मून इज सच एन स्ट्रॉन्ग प्लान इन दर हाउस को एंड अलॉन्ग विद दैट बिकॉज दे गेट द सपोर्ट ऑफ पब्लिक आल्सो सो फोर्थ हाउस आल्सो बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग तो इसलिए इन सारे हाउसेस को देखना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है अब लोग कहते हैं कि हमारा जो प्रोफेशन है वो किस प्लान से गवर्न होगा नेचुरली हम कहते हैं क्या प्रोफेशन करना चाहिए और हम जानते हैं कि हर प्लानट कुछ ना कुछ प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है और अगर हम ये जानना चाहें कि हमारा जो हॉरोस्कोप के हिसाब से हमारा कौन सा प्रोफेशन हमें सूट करेगा या कौन सा प्लानट है जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ को गवर्न करेगा या इन्फ्लुंस करेगा तो उसको भी हम देख सकते हैं तो बेसिकली हम लोग टेंथ हाउस से एग्जामिन करते हैं कि टेंथ हाउस का लॉर्ड क्या है जैसे नॉर्मली हम लोग देखते भी हैं किसी भी हाउस की पोजीशन कि जब हम कोई भी किसी भी हाउस की पोजीशन को एग्जामिन करते हैं तो कौन से प्लानट एसोसिएटेड हैं उसके लॉर्ड की क्या पोजीशन है और कारक की क्या पोजीशन है तो नेचुरली ये कहा कि लॉर्ड ऑफ टेंथ हाउस या प्लान एसोसिएटेड विद हाउस वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और उसी के द्वारा हमारा जो प्रोफेशन है वो गवर्न होता है तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है कि मान लीजिए कि टेंथ हाउस में कोई प्लानट ही नहीं है ये पहली जो सिचुएशन है कि टेंथ हाउस में किसी प्लानट का प्लेसमेंट नहीं है और ना ही कोई प्लानट उसको एस्पेक्ट करता है टेंथ हाउस में ना तो कोई प्लानट है और ना ही कोई प्लानट उसको एस्पेक्ट करता है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि टेंथ हाउस के लॉर्ड को देखेंगे कि टेंथ हाउस का लॉर्ड कौन सा प्लानट और जो टेंथ हाउस का लॉर्ड जिस नवांश को ऑक्यूपाई करता है 
टेंथ हाउस का लॉर्ड जिस नवांश को ऑक्यूपाई करता है उस नवांश के लॉर्ड की क्या पोजिशन है दो प्लानिट बने हमारे पास जब टेंथ हाउस पर ना तो कोई प्लानिट का आस्पेक्ट है ना ही कोई प्लानिट वहां पर प्लेस्ड है तो उस केस में वी आर लेफ्ट विथ टू प्लानिट वन इज द लॉर्ड ऑफ टेंथ हाउस एंड अदर इज द लॉर्ड ऑफ नवांश ना ऑक्यूपाइड विद लॉर्ड ठीक है सेकेंड केस में क्या होगा मान लीजिए कि एक ही प्लानिट है जो वहां पर है या उसको एक्सपेक्ट कर रहा है तो उस केस में नाउ वी हैव थ्री प्लानिट्स कि वो प्लानिट जो एक प्लानिट जो है या एस्पेक्ट कर रहा है सेकेंड इज द लॉर्ड ऑफ टेंथ हाउस सेम देन थर्ड इज द लॉर्ड ऑफ नवांशा ऑक्यूपाइड बाई द टेंथ लॉर्ड तो तीन प्लानिट हमारे पास बचेंगे एक तो जो प्लानिट है सिंगल प्लानिट जो टेंथ हाउस में है या एस्पेक्ट कर रहा है दूसरा जो टेंथ हाउस का लॉर्ड और तीसरा लॉर्ड ऑफ सॉरी लॉर्ड ऑफ नवांशा ऑक्यूपाइड बाय द टेंथ लॉर्ड और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि एक से ज्यादा प्लानिट टेंथ हाउस में है या एस्पेक्ट कर रहे हैं एक से ज्यादा प्लानिट टेंथ हाउस में है या एस्पेक्ट कर रहे हैं और दूसरा टेंथ हाउस का लॉर्ड और तीसरा लॉर्ड ऑफ नवांशा ऑक्यूपाइड बाय द टेंथ लॉर्ड तो तीन प्लानिट हमारे पास एक तो जो प्लानिट्स हैं उसमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लानिट है जो प्लानिट वहां पर है टेंथ हाउस में या टेंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं उसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लानिट होगा वो एक प्लानिट सेकेंड टेंथ हाउस का लॉर्ड और थर्ड जो है वो लॉर्ड ऑफ नवांशा ऑक्यूपाइड बाई द टेंथ लॉर्ड तो इन तीनों सिचुएशन में जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लानिट होगा इन तीनों सिचुएशन में जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लानिट होगा जैसे फर्स्ट सिचुएशन में तो खाली टेंथ हाउस का लॉर्ड है और टेंथ हाउस का लॉर्ड जिस नवांश को ऑक्यूपाई कर रहा है उसका लॉर्ड सेकंड सिचुएशन में प्लानिट एक है टेंथ हाउस का लॉर्ड है और जो टेंथ हाउस का लॉर्ड जिस नवांश में है उसका लॉर्ड और थर्ड सिचुएशन में जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लानिट है जो उसको बैठा हुआ है या एस्पेक्ट कर रहा है सेकंड टेंथ हाउस का लॉर्ड एंड थर्ड इज द लॉर्ड ऑफ नवांशा ऑक्यूपाइड बाय द टेंथ लॉर्ड तो इन तीनों सिचुएशन में जो भी स्ट्रांगेस्ट प्लानिट होता है तीनों सिचुएशन में जो भी स्ट्रांगेस्ट प्लानिट होता है दैट डिसाइड्स द नेचर ऑफ द प्रोफेशन दैट डिसाइड्स द नेचर ऑफ द प्रोफेशन अब जैसे हम लोगों ने इतनी सारी बातें की इन इन हाउसेस के बारे में लेट एस सी एक आध अगर थोड़ा सा हॉरस्कोप हम देखें तो दैट विल गिव यू बेटर आइडिया थोड़ा सा चलिए इसी को देखते हैं टुडे ओनली आई गॉट इज एन आई एस ऑफिसर तो इसमें देखिए क्या पोजीशन है लेट स्टार्ट विद द लग्ना तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लग्न एक्चुअली इन दिस केस सर लग्ना इज स्ट्रांग लग्नेश लग्न स्ट्रांग लग्नेश वहीं बैठा हुआ है सर सन के साथ लग्नेश वहीं बैठा हुआ है और जुपिटर उसे एस्पेक्ट कर रहा है और जुपिटर उसको एस्पेक्ट कर रहा है और और क्या है तो एक तो पंच महापुरुष योग बना विनस से जी मालवे योग मालवे महापुरुष योग और... योग भी है हाँ जी रूचक योग भी है हाँ, अभी अभी आते हैं अभी लग्न की बात हम कर रहे थे और दूसरा हमने देखा कि विनस है वहां पर जुपिटर देख रहा है मरकरी यहाँ पर लग्नादि योग बन गया सच ए पावरफुल पोजीशन ऑफ लग्ना एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सन हियर सन तो डेब्लिटेटेड सन वाला ये सबिसर नहीं बन सकता ये ध्यान रखिए ये कैंसिल हो गया डेब्लिटेशन हां कैसे कैंसिल हुआ सर ये वीनस uh, के साथ बैठ इट इज एसोसिएटेड विद द साइन डिस्पोजिटर इट इज एसोसिएटेड With the sign disposit. और वैसे भी दूसरा भी कंडीशन है कि प्लानिट एंड उसका जो एग्जोल्टेशन साइन का लॉर्ड अगर दोनों आपस में केंद्र में होते हैं तभी भी नीच बंग हो जाता है 
तो सन और उसकी नीच की उच्च की राशि का लॉर्ड मंगल हो गया तो सन और मंगल दोनों आपस में केंद्र में है तो वैसे भी नीच भंग हो गया राइट right? और वैसे सन को क्या कहेंगे नीच तो नीच तो कर नीच भंग हो गया बट वट इज द पोजिशन ऑफ सन हियर एक्चुअली सर लगन में है तो अच्छा ही सन इज़ नहीं देखिए राजा को राजा की तरह ट्रीट करिए पहले उसको वही स्टेटस मिलेगा वही प्लैनेट का रोल भी है अगर हम ये ध्यान में रखें कि सन आफ्टर ऑल इज ए किंग और नीच का जब बैठता है लग्न में तो दिस इज द लॉर्ड ऑफ इलेवेंथ हाउस दिस इज द लॉर्ड ऑफ इलेवेंथ हाउस लॉर्ड ऑफ इलेवेंथ हाउस इन द लग्ना and that to sun that to sun is not saturn it is sun raja hai raja agar thoda sa bhi deta hai na kharab bhi hoga to bhi bahut zyada dega aur yahan to raja bahut acha hai sun ka placement sun ka placement kyunki it is associated with all three benefic planets all three benefic planets to us point of view se ye bahut acha ek rajyog banta hai main dekhta hu ki jab सन uh, नीच का होता है लग्न में खास तौर से और लोग बहुत उल्टे सीधे प्रिडिक्शन करते हैं कि नीच का सन लग्न में आ गया पता नहीं क्या है क्या नहीं बट आई टेल यू दिस इज वन ऑफ द बेस्ट योगा फ्रॉम द फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज सन इज ए किंग एंड इज लॉर्ड ऑफ इलेवेंथ हाउस जब नीच का होकर लग्न में बैठता है तो देन इट इज ए लॉर्ड ऑफ इलेवेंथ हाउस एंड लॉर्ड ऑफ इलेवेंथ हाउस इन द लग्ना इज रियली वंडरफुल पोजिशन फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो आप देखिए लग्न कितना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर बिना इसके नहीं पहुंच सकते आप किसी का भी मैं आपको दस और उसको दिखा दूंगा तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लग्न ही एक वो उसी की वजह से तो आप कर्म करते हैं वही तो आपकी कैपेबिलिटी है बिना कैपेबिलिटी के आप बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मिलती लाइफ में आपको जो तो जो लग्न है इसमें बहुत स्ट्रांग है लग्न की पोजिशन आप देखिए कितने स्ट्रांग है यहाँ पर सर अस्त हो गया है कंबस क्या अस्त हो गया जैसे कितनी डिग्री है चौदह और इक्कीस है सात डिग्री से ज्यादा सेवन डिग्री से ज्यादा है डिग्री से ज्यादा तो ये सेवन डिग्री से ज्यादा मैं वस्त नहीं मानते ये तो थियोरिटिकल फिगर्स हैं वो तो बारह तेरह चौदह तक पहुंच जाती है बट सात आठ डिग्री में अस्त नहीं होता एक्चुअली अगर दो तीन चार पांच डिग्री होता तो डेफिनेटली हम कहते हैं कम्बस्ट है बट यहाँ पर एट सेवन से ज्यादा डिग्री का डिफरेंस है तो सेवन से ज्यादा डिग्री में हम कम्बस नहीं मानेंगे उसको और तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है तीनों बेनिफिक प्लैनेट का तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ बोलिए सर एक एक बार लग्नादि योग को एक्सप्लेन करेंगे हम मेरे मैं जो समझती थी कि सिक्स हाउस से लगन को बेनिफिक्स एस्पेक्ट करते हैं बिल्कुल आपकी बात सही है उसमें ये कहा कि जब सिक्स सेवन एट हाउसेस में तीनों बेनिफिक प्लैनेट होते हैं तीनों बेनिफिक प्लैनेट होते हैं हम नॉर्मली समझते हैं कि ये बेनिफिक प्लानिट यहाँ चले गए तो शायद और उसको खराब हो गया आपका क्योंकि मान लो सिक्स में और एट्थ में चले गए बेनिफिक प्लानिट सारे के सारे तो नॉर्मली हम सोचते हैं कि हॉरोस्कोप खराब हो गया लेकिन जब यहाँ प्लैनेट होता है तो इसको एस्पेक्ट करता है लग्न को सीधा सिक्स में होता है तो ट्वेल्थ को करता है और एट में होता है तो सेकंड को करता है तो कहने का अर्थ यह कि जब लग्न के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो जाता है तो हम उसको लग्नादि योग कहते हैं तो यहाँ तो पोजिशन और अच्छी हो गई क्योंकि अगर यहाँ पर होते तो प्लानिट खुद के वीक होते बट यहाँ पर वो पोजिशन नहीं है तो दिस इज बेटर देन दैट वॉट वी थिंक अबाउट लगना दियो क्योंकि पर्पज वही है कि लग्न के साथ तीनों बेनिफिक प्लानिट का एसोसिएशन होना चाहिए लग्न के साथ तीनों बेनिफिक प्लानिट का वो किसी तरह से वही हो यहाँ बैठे हो जैसे मैं और दिखाऊ आपको एक मिनट लग्न हैज टू बी स्ट्रॉन्ग बिना लग्न के नहीं मिलता कुछ भी जो है यहां देखिए यहाँ सिक्स एट में हैंगे दो प्लैनेट मरकरी और वीनस और यहाँ जुपिटर लग्न में इतने 
तो लग्नादि योग बन गया सर यहाँ तो चंद्रादि भी हो गया चंद्रादि भी हो गया और भी क्या हो गया और भी बहुत सारे योग बन गए <laughs> देखिए <laughs> लग्न के साथ तीनों बेनिफिक मून के साथ तीनों बेनिफिक सन के साथ तीनों बेनिफिक बेनिफिक सन के साथ तीनों बेनिफिक और जिसका लग्न सन मून तीनों ही इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो तो उसके ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की जो कैन नॉट इमेजिन की व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पर्सन तीनों तीनों है और मैं कह भी रहा हूं कि लग्न भी स्ट्रांग होगा मून तो स्ट्रांग होगा ही होगा साथ में क्योंकि दैट इज योर मेंटल कैपेबिलिटी फिजिकल कैपेबिलिटी तो लग्न देख लेगा लेकिन जो मेंटल कैपेबिलिटी है व्हिच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वो मून ही बताएगा आपको जो है तो मून बहुत स्ट्रांग होता है स्कोप में जो अगर हम सेकंड हाउस की पोजीशन को कि दिस इज हॉरोस्कोप ऑफ ए वेरी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन तो और बिजनेस पर्सन में मैंने कहा कि सेकंड हाउस तो स्ट्रांग होना ही होना है बिना सेकंड हाउस स्ट्रांग हुए आपको वो पोजीशन नहीं मिलेगी तो यहाँ सेकंड हाउस की क्या पोजीशन है सेकंड लॉर्ड लगन सेकंड लॉर्ड लगन में और लगन लॉर्ड उसको देख भी रहा है लगन लॉर्ड सेटर उसको देख भी रहा है हाँ ये कहिए कि देर इज ए डायरेक्ट एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड हाउसेस फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड्स का आपस में एसोसिएशन होना और ये एसोसिएशन तीन तरह से हो सकता है या तो एक्सचेंज होते या एक साथ होते या एक दूसरे को एस्पेक्ट करें यहाँ एक दूसरे को एस्पेक्ट करें और हमने पढ़ा भी था जब हम लोगों ने होरा चार्ट पढ़ रहे थे कि जब फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड्स का आपस में एसोसिएशन होता है तो अत्यंत धन लाभ योग होता है वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पोजिशन ऑफ फ्रॉम द फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू और ये जुपिटर आप देखिए इलेवेंथ का भी लॉर्ड है तो ये एक बहुत स्पेशल और स्कोप है जब सेकेंड इलेवेंथ सेकेंड इलेवेंथ और लग्न तीनों एसोसिएट हो रहे हैं लग्न सन मून तीनों के ऊपर तीनों बेनिफिट प्लानिट का एसोसिएशन We cannot imagine फिर मैंने कहा थर्ड हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बिना थर्ड हाउस स्ट्रॉन्ग हुए भी आप बिजनेस में सक्सेस आपको नहीं मिलेगी तो थर्ड हाउस की क्या पोजिशन है यहाँ पर मार्स देख रहा है अपने घर को। अपनी राशि को देख रहा है और कोई भी मेलिफिक का एसोसिएशन नहीं है उस टाइम कोई मेलिफिक का एसोसिएशन नहीं तो थर्ड हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग थर्ड हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग और इवन फिफ्थ हाउस को देखिए फिफ्थ हाउस की क्या पोजिशन है सर फिफ्थ लॉर्ड उच्च का होके एथ में बैठ गया हाँ उच्च का है और साथ में फिफ्थ हाउस के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है फिफ्थ हाउस के ऊपर जुपिटर का भी एस्पेक्ट है तो फिफ्थ हाउस बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग फिफ्थ हाउस बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्स हाउस को देखिए लगन में बैठा है सिक्स लॉर्ड सिक्स हाउस की क्या पोजीशन है लॉर्ड लगन में है सर हाँ पहले तो वीनस का प्लेसमेंट है वहां पर एंड वीनस इज ए योग कारक प्लानिट इन दिस केस वीनस इज ए योग कारक प्लानिट योग कारक प्लानिट प्लेस्ड इन ए उपाचे स्थान उपाचे स्थान और दूसरा इसका लॉर्ड इन द लगना तो व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली उसके जो साइन डिस्पोजिटर की क्या पोजीशन है सर शत्रु तो हार जाएंगे हाँ बिल्कुल अगर का लॉर्ड अपने से एट्थ पोजीशन में चला गया इट मींस इट डैमेजेस द सिग्निफिकेशन ऑफ सिक्स हाउस आपके अपोनेंट सारे परास्त हो गए एक तरह से जो कोई आपका बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ भी जो एंड अगेन जो डिस्पोजिटर है मूल इट इज एसोसिएटेड विद ऑल थ्री बेनिफिट प्लान तो सिक्स हाउस बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस या कोई भी हाउस आप देख लीजिए जिन जिन हाउसेस की हमने बात की उन किसी भी हाउस को उठाकर देखिए सच एन स्ट्रॉन्ग पोजिशन ऑफ ऑल दोज हाउसेस और कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा अगर स्थान मिलना है उसको तो बिना लग्न के तो नहीं मिलेगा 
आप मुझे एक भी हॉरोस्कोप दिखा दीजिए कि लग्न बहुत वीक है एंड पर्सन गॉट ए वेरी हाई स्टेटस इन द प्रोफेशनल लाइफ देखिए अपने बल की बात में करना हो अगर कोई इनहेरिटेंस uh, में कुछ मिल जाए दैट इज अ डिफरेंट थिंग एक्चुअली बट अगर जो अपनी काबिलियत के ऊपर जो आगे बढ़ते हैं अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर जो है उसमें से एक भी अगर आप दिखा दें जिसमें लग्न वीक है एंड दैट मैन गॉड है और द पर्सन गॉड है हाई पोजीशन जो नहीं पॉसिबल है एनी anyway, हम लोग कंटिन्यू uh, करेंगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे भी प्रोफेशन के बारे में तो अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो कोई भी सर इसमें जो सैटर्न और सन इकट्ठे बैठे थे जी पत्नी जी के हॉरोस्कोप में तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन है क्या होता है सन सैटर्न इकट्ठा हो रहा है देखिए लेट अस सी तो इस इससे गुड क्वेश्चन लेट अस सी देखिए पहले तो सन और सैटर्न की क्या डिग्री आप वो जरूरी है जब भी हम कहते हैं इकट्ठे बैठे हुए हैं तो फर्स्ट यू शुड हैव अ ग्लांस एट द डिग्री ऑफ दिस डिग्री तो सन का कितना है 11 डिग्री है जी एंड सैटर्न इज 27 तो दे आर 16 डिग्री अपार्ट यस तो जो सन और सैटर्न का इकट्ठा बैठने का असर होता है युति का जो असर होता है जी वो यही होता है कि फादर के साथ डिफरेंस इन द ओपिनियन जी बॉसेस के साथ डिफरेंस इन द ओपिनियन और द प्रॉब्लम फ्रॉम द गवर्नमेंट ये तीन तरह की चीजें होती हैं पर यहां पर समहाउ पहली चीज तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है हां uh, 16 डिग्री का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट uh, हम कहेंगे कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है दूसरे के ऊपर और फिर हम कहेंगे कि ये जो लग्न और 7th हाउस के लॉर्ड दोनों इकट्ठा हैं लग्न और तो दोनों की पोजीशन और खास तौर से जब तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो जाता है जब इस हाउस के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो जाता है तो जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है क्योंकि दो मेलिफिक प्लैनेट तो है ही है और जहां भी ये जो सन सेटेंट होंगे मेलिफिक प्लानिट तो सेपरेटिंग टेंडेंसी देते हैं बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर तीनों बेनिफिक प्लानिट का भी एसोसिएशन तो जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है अबाउट हाउस वो नेचुरली तीनों बेनिफिट प्लैनेट के एसोसिएशन होने से कंट्रोल हो जाती है एंड दिस इज द हाउस ऑफ बिजनेस एंड ही हैज गॉन टू दैट सच ए गुड पोजीशन इन द बिजनेस क्योंकि तीनों यहाँ सेवेंथ हाउस के ऊपर भी तीनों बेनिफिट का है सन मून लग्न और सेवेंथ हाउस के सेवेंथ हाउस के ऊपर भी तीनों बेनिफिट प्लानिट का एसोसिएशन जब भी आपको इस तरह की सक्सेस मिलती है लाइफ में तो कोई भी प्लानिट आप देखो कोई खराब नहीं है कहीं ऐसा कहीं एफ्लिक्शन नहीं हो रहा कि कहीं खराब पोजीशन मिले तो और वैसे भी यहाँ भी देखिए टेंथ हाउस का लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस सच एन इम्पोर्टेंट पोजीशन नाइन्थ हाउस इज एक्सपेक्टेड अगेन बाय जुपिटर और टेंथ हाउस ही बताता है कि देखिए बिजनेस तो हो सकता है बहुत से लोग या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि टेंथ हाउस आपको बताता है कि वेदर यू कैन लीड ए ऑनरेबल लाइफ और नॉट आप इज्जत पूर्वक आपकी जो लाइफ गुजरेगी या नहीं गुजरेगी अगर टेंथ हाउस अगर एफ्लिक्ट हो जाता है तो आप देखते हैं कितने लोग हैं अच्छी पोजिशन होने के बावजूद भी क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है But somehow tenth house is really well placed here actually. So tenth house, us point of view is very important. है कि आपके life में कोई problem तो नहीं आएगी, कोई bad name तो नहीं मिलेगा आपको जो है, तो dishonour तो नहीं मिलेगा. Hmm, any other question? सर आप प्रोफेशन पढ़ा रहे हैं पर अगर इसमें हम मैरिड लाइफ देखें तो सन सेटन सेवेंथ हाउस में है तो मैरिड लाइफ ठीक होगी ये यही मैं बता रहा हूँ आपको कि सन सेटन है बिल्कुल आपकी बात ठीक है कुछ की कुछ नेगेटिव इफेक्ट आता है बट साथ में तीनों बेनिफिट प्लानिट का भी एसोसिएशन ये मैं बता रहा हूँ आपको वो तो आपने बताया सर तो मैरिड लाइफ भी ठीक जाएगी हाँ वो कहना मैरिड लाइफ भी ठीक है बहुत बढ़िया है थैंक यू अगर ये तीनों बेनिफिट का नहीं होता फिर डेफिनेटली देर कुम 
सर उसमें हम डी नाइन नहीं देखेंगे क्यों नहीं देखेंगे डी नाइन जरूर देखेंगे उसमें बट पहली चीज तो ये है कि डी नाइन हम जब देखते हैं जब हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिलते हैं फ्रॉम द लगना चार्ट तो यहाँ पॉजिटिव इंडिकेशन है तो हम देख सकते हैं डी नाइन को भी डी नाइन क्या बता रहा है बट जिस हॉरोस्कोप में अगर लग्न चार्ट ही नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है फिर हम डी नाइन या कोई डिविजनल चार्ट को नहीं देखते फिर कोई फायदा नहीं है सर इनका तो प्रोफेशन बहुत ही बढ़िया होगा इनके पास तो सारी प्रोफेशन के हिसाब से पॉजिटिव पॉजिटिव हाँ सच ए सच ए गुड पोजिशन है तो तीनों देखिए लग्न मून सन आपको कहीं नहीं मिलेंगे तीनों के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन अब यही तो चाहिए अगर लग्न मून सन इतने स्ट्रॉन्ग हो गए किसी के भी जो है तो उसको किस चीज की कमी रहेगी लाइफ में सारे सारे राजयोग ऑपरेट करेंगे बिल्कुल और सन मून स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो राज भी योग भी ऑपरेट नहीं करते कितने भी अच्छे राजयोग क्यों ना हो और उसको चलिए इफ देयर इज नो क्वेश्चन देन वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम नमस्कार थैंक यू सो मच गुड नाइट थैंक यू सर नमस्कार